இனிய வணக்கம் அன்பு தமிழ் சொந்தங்களே நம்முடைய தாய் தமிழ்நாடு சமீப காலமாக மிகப்பெரிய இன்னல்களுக்கு ஆளாகி வருது நம்ம அனைவருக்கும் அறிந்த ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் இதற்கான உண்மையான காரணம் என்ன இந்த உண்மையான காரணம் என்ப என்ன என்பது நம்மள வெகு சிலருக்கே அறிந்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு இந்த உண்மையான காரணத்தை நம்ம அறியாமல் நாம் எடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு முயற்சியும் இதற்கு ஒரு சரியான ஒரு நிரந்தரமான தீர்வை நோக்கி நகர்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால் வந்து நம்ம இதற்கான உண்மையான காரணம் என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த ஆடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆரம்பமாக திராவிடம் தலித் என்ற பேரில் வந்து தமிழ் மக்கள் வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதன் மூலமாக வந்து தமிழர்கள் வந்து ஒத்துமையாக இருக்கிறதுக்கான எந்த வாய்ப்பு வழியும் இல்லை இதை கொண்டு அரசியல்வாதிகள் தங்களுடைய சுய லாபத்திற்காக தமிழர்களை உபயோகப்படுத்துகிறாங்க அறிவியல் ஆய்வுகளின்படியும் ஜெனட்டிக் தகவல்களின்படியும் பைபிள் குரான் போன்ற வேதங்களின் அடிப்படையிலையும் உலகத்தோட முதல் மொழி வந்து தமிழ் மொழி இதற்கு முன்னதாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம உறுதி செய்யணும் குரானோ பைபிளோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்திற்காக அருளப்பட்ட வேதங்கள் அல்ல இது முழு மனித சமுதாயத்திற்காக இறைவு நடத்திலிருந்து அருளப்பட்ட வேதங்களாகும் அறிவியல் தகவல்களின்படி உலகத்தோட முதல் மொழி தமிழ் மொழி உலகத்தின் முதல் மனிதர் வந்து ஆதம் இவருடைய நிறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய நிறம் வந்து கருப்பு பல வேதங்களில் இவர் இதுக்கான குறிப்புகள் இருக்குது ஆதமுடைய நிறம் வந்து கருப்பு ஆதம் பேசிய மொழி தமிழ் மொழி உலகத்தோட முதல் நாகரிகம் எங்கே உருவாச்சு கிரடல் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் உலகத்தோட மனி உலக மனிதர்களோட முதல் நாகரிக தொட்டியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா குமரி கண்டம் குமரி கண்டத்தில் தான் மனிதர்கள் வந்து முதல் முதலாக வாழத் தொடங்கினாங்க அங்கே தான் முதல் மனிதர்களோட நாகரிக தொட்டிலாக அந்த பகுதி இருக்குது குமரி கண்டம் ஸ்ரீலங்கா தமிழ்நாடு ஆதமுக்கு ஆதமுடைய முதல் மகன் இவனோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா காயின் இவன் வந்து சிவந்த நிறத்தை உடையவன் இவனோட இவனோட ஒட்டி ஒரு சகோதரி பிறக்கிற ரெட்டை பின்ஸ் இவனும் வந்து ஆத் கைன் கூட ஒரு சகோதரியும் வந்து பின்ஸாக பார்க்குறாங்க ஆதமில் ரெண்டாவது குழந்த ரெண்டாவது மகன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆபில் அவனோடையும் வந்து ஒரு ட்வின்ஸ் பிறக்கிறா ஒரு ஒரு பெண் பிறக்கிறா இந்த இடத்துல வந்து காயின் வந்து ஆபேலோட சகோதரியையும் ஆபேல் வந்து காயினோட சகோதரியும் மனம் முடிக்கணும் ஆனால் காயின் வந்து இதுக்கு மாற்றமாக தன்னுடன் ஒட்டி பிறந்த சகோதரியை மனம் முடிக்க விரும்புகிறான் இதற்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய ஆபேல கெயின் வந்து கொலை பண்ணிடுறான் இதுதான் உலகத்தில் நடைபெற்ற முதல் கொலை முதல் பாவம் முதல் குழப்பமாகும் இதற்கு பின்பு ஆதமுக்கு வந்து மூன்றாவதாக ஒரு மகன் பிறக்கிறாரு இந்த மூன்றாவது மகனோட பேர் வந்து ஷேத் ஷீஷ் இவர் தான் வந்து நம்ம அனைவரும் அறிந்த சிவன் சிவன் வந்து ஆதமோட மூன்றாவது மகன் சிவன் தான் உலகத்தோட முதல் நிர்வாகி முதல் சித்தர் இவருக்கு கீழாக தான் பாண்டிய பேரரசு இயங்கி வருது கெயின் வந்து ஆபேல கொலை செய்ததன் காரணமாக இந்த குமரி கண்டத்திலேருந்து கிரடல் ஆஃப் சுலேஷிலேருந்து விரட்டப்படுறான் இவன் சென்றடைகிற இட இடம் வந்து யூரோப்பாக இருக்குது இவனுடைய மொழி வந்து சமஸ்கிருதமாக மாறுது அவன் அங்கே தான் வந்து தன்னுடைய சந்ததிகளை பெருக்கிறான் பின்பு ஆதமுக்கு பிறந்த மூன்றாவது மகனான சிவன் ஆதமுடைய மற்ற சந்ததிகளை வந்து தன்னுடைய ஆட்சி கீழாக வழி நடத்துகிறாரு சிவன் வந்து உலக இறைவனால் வந்து எழுதுகோளால் பயிற்றுவிக்கப்பட்டவர் சிவனுக்கு வந்து எல்லா விதமான துறைகளிலும் ஆழ்ந்த ஞானம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இந்த ஞானத்தின் அடிப்படையாக கொண்டு அவள் மக்கள் மக்களை வந்து நீதியாக வந்து ஆட்சி செய்கிறாரு ஆதமுடைய என்ன ஏனைய சந்தேகங்கள் வந்து சிவன் வந்து ஆட்சி செய்கிறார் உலகத்தில் பிரமிடுகள் பிரமிடுகள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாண்டிய மன்னர்களால் உலகம் பூரா கட்டப்பட்டது இது வந்து நோவாவோட வெள்ள பிரளயத்திற்கு முன்பாகவே கட்டப்பட்டது பிரமிடுகள் வந்து வெறும் பிரமிடுகள் வந்து மின்சாரம் தேக்கும் மின் தேக்கியாக எலக்ட்ரிக்கல் ஹப்பாக தமிழர்கள் வந்து பயன்படுத்தியிருந்தாங்க ஆதம் முதல் நோவா வரைக்கும் வாழ்ந்த மனிதர்கள் அவர்களுடைய சராசரி ஆயுட்காலம் சராசரி ஆயுட்காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுமார் ஆயிரம் வருடம் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் வாழ்ந்தாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து தொள்ளாயிரம் ஆயிரம் வருடங்கள் ஒரு ஒவ்வொரு மனிதர்களும் வாழ்ந்தாங்க அவரோட உயரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சுமார் அறு அறுபதுலேருந்து எழுபது அடி உயரம் வந்து ஒரு ஒருத்தரும் இருந்தாங்க பின்பு சிவனுக்கு இறைவன் புறத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட 
தகவல்கள் அடிப்படையில் நோவா காலத்தில் வாழ்ந்த தமிழ் மக்கள் செய்த மரபணு சோதையின் காரணமாக இந்த ஆயுட்காலம் வந்து சுருங்கியது சுமார் வந்து எழுபது வயசுக்குள்ளாகவும் உயரம் வந்து ஏழு அடிக்குள்ளாகவும் அது மாறியது ஆதமுடைய வாழ்க்கையோட முடிவில் உலகத்தில் மனித சமுதாயம் இரண்டு இனங்களாக பிரிஞ்சது முதல் இனம் சிவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தகவல் அடிப்படையில் ஆட்சி செய்யப்பட்ட தமிழ் இனம் தமிழ் தேசத்தை அடிப்படையாக கொண்டது தமிழ் இனம் பார்த்தீங்கன்னா குமரிகண்டம் இலங்கை தமிழ்நாடு இந்தியாவின் பல பகுதிகள் மேலும் வந்து துருக்கி வரைக்கும் இதோட எல்லைகள் விரிந்திருந்தது துல்கர்ணைன் துல்கர்ணைன்ற மன்னன் வந்து தமிழ் மன்னர் பாண்டிய மன்னர் இவர் உலகத்தில் இரண்டில் ஒரு பகுதியை வந்து அந்த பாண்டிய மன்னர்கள் காலத்தில் வந்து ஆட்சி செய்தார் சிவனோட பாண்டிய பேரரசில் ஒரு இனம் தமிழ் இனம் இன்னொரு இனம் வந்து காயினோட அந்த வெள்ளை சந்ததியினர் யூரோப்பியன்ஸ் சமஸ்கிருத இவரோட மொழி வந்து யூரோப்பியன் அவங்களோட மொழி வந்து சமஸ்கிருதமாக இருந்தது சமஸ்கிருத மொழிக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து பேச்சு மொழியாக தான் இருந்தது அதுக்கு வந்து எழுத்து வடிவம் கிடையாது சுமார் நாலாயிரம் பிசியில் தான் வந்து தமிழர்கள் வந்து சமஸ்கிருத மொழிக்கு எழுத்து வடிவம் கொடுத்தாங்க இதிலிருந்து தான் வேத காலம் வந்து தொடங்குது இனிய வணக்கம் அன்பு தமிழ் சொந்தங்களே நம்முடைய தாய் தமிழ்நாடு சமீப காலமாக மிகப்பெரிய இன்னல்களுக்கு ஆளாகி வருது நம்ம அனைவருக்கும் அறிந்த ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் இதற்கான உண்மையான காரணம் என்ன இந்த உண்மையான காரணம் என்ப என்ன என்பது நம்மளை வெகு சிலருக்கே அறிந்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு இந்த உண்மையான காரணத்தை நம்ம அறியாமல் நாம் எடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு முயற்சியும் ோரணி நிருத்தி குவச்சித்தி கம்பரே மனோ வினோதமே துவஸ் 